संकसार बैये गिजेउ बैये वक्तु बैये सरात बैये बेतु तारीख आले बहल आले इमनत आले हिवत आले नौनम नबरनम लमावक बसंकसार हबर यालाचो डॉक्यूमेंटरी जगतो चिकरबालु संकसार ዘውትርሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር ማሊካ አምባር ሲዲዮ እንዳያቴ ፒር ነገርሻ ይባላል ፒር ነገርሻ ሰሜን ምራብንድ ጉጅራት ውስጥ መለስተኛ የከበረ ድንጋይ ማምረቻ ከፍቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታ ማለሞን የበቃው የፒር ባዋ ጎሆሮ እንደምነው አያቴ ጉጅራትና ጃምቡር ከመባል የታላላ ወረዳ በ17 መንድሮች ውስጥ ከሚኖሩት ሀበሲስ ወይም ሲዲስ ተብሎ ከመጠሩት ማበረሰቦች የተወለደ ነው። ነዚህ ማበረሰቦች ጥቅጥቅ ባለው ደናማ ስፍራ ጊር የሚኖሩ ሲሆን አቢሲኒያን ጊር የሚል መጠሪያ አላቸው። መተዳደሪያቸውም እርሻ ሲሆን አሳ ማስገረና የደን ውጤቶችን በመሸጥም ተጨማሪ ገብያ ያገኛሉ። ከደራሲ ፍቅረ ማርቆስ ደስታ የተናት ውጤት እንደና አፍሪካ ከመናስቦ በላይ ጥልቅ የሆነ ታሪክ ይጋራሉ። የሁለቱ ክፍለ ዓለማት የንግድ ግንኙነት ከመቶዎቹ አመታት በፊት የተጀመረ ነው። ለዚህ ቀዳሚው ማረጋገጫ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያክሱም ሳንቲሞች በደቡብ ህንድ መገኘታቸው ነው። በዛ ያሉ የአፍሪካ ወጣት ወንድና ሴቶች በተለይም የምስራቅ አፍሪካ ሙስሊሞች ወደ ህንድ ለባርነትና ለንግድ ይጋዙ ነበር። ይህ የባርነት ግዞት በእንድ ታሪክ ላይ ጠቃሚ ሚና ተጫውቷል በሌሎች ዓለም ክፍሎች ካለው የባሪያዎች ልምድ በተለይ ህንድ ውስጥ በባርነት ውስጥ ያሉ አፍሪካውያን በአዲስ ሀገራቸው ውስጥ ወታደራዊና ፖለቲካዊ sultan አግኝተዋል በፖለቲካው መስክ ከፍተኛ sultan ለማያዘ ቻለው ኢትዮጵያዊው የጎሬላ ተዋጊ መሪ ማሊካ አምባር ነው በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በመራብ ህንድ ውስጥ በአህመዲን ጋር sultanat ውስጥ ትልቅ ሚና ቢኖረው በታሪክ ምራፍ የተረሳ ሰው ነው እንደ አምባር ሁሉ በርካታ ሌሎች አፍሪካ ባሪያዎች የኃይልና የአላፊነት ቦታዎች ምርተው ተገኝተዋል ነገር ግን ብዙዎቹ ተዘንግተዋል በእንድ ውስጥ ያሉ አፍሪካውያን ሀበሻ ወይም ሲዲ ተብለው ይጠራሉ። ይህም አፍሪካ የመነሻ እንዳላቸው ለማመላከት ነው። ሀበሻ ወይም ሲዲ ለብዙ መቶ አመታት ከአፍሪካ አንዋሪዎች ጋር እየተደባለቁ ቢመጡም ሲዲ የሚለው ስም የዝርያቸው ስም ሆኖ ቀጥሏል። የሲዲዎች ቀደምት ትውልድ በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአረቦች ለባርነት ተገስተው ወደ ህንድ የመጡ ናቸው። በ18ኛውና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባሪያ ንግድ በጦፈበት ጊዜ ሲዲዎች መልሶ መጋዝንና እንግሊትን በመፍራት ወደ ህንድ ጥቅጥቅ ጫካው ተመለሰው ገቡ። እነዚህ አፍሪካ ባሪያዎች በመጀመሪያ ሀበሻዊ ይባሉ ነበር። አቢሲኒያ ደግሞ የቀድሞ የኢትዮጵያ ስም ነበር። እነዚህ ህዝቦች ቀስበቀስ ሲዲ በመባል ይጠሩ ነበር። የስም በወቅቱ ከነበረው ያረቦች አለቃ ሰይዱ ሰይድ ስም የመጣ ነው የሚለው አሉ። ሀበሻ የሚለው መጠሪያ ቀስበቀስ ሲዲ በሚለው ስም እንዴት እንደተተካ ግልጽ የሆነ ሌላ መረጃ አልተገኘም። ነገር ግን በአሁን ወቅት ሲዲ የሚለው ስም ሁሉንም ህንድ የሚኖር አፍሪካውያን መጠሪያ ሆኗል። የተረሱ ታሪኮች forgotten histories ከርቀት ሲያዋቸው አካባቢውን ሆነ ኗሪዎቹም በፍጹም አፍሪካውያን አይመስሉ ሰዎቹ እርስ በርሳቸው በመዕራቡ አካባቢ በሚነገር ቋንቋ ሐሳብ ይለዋወጣሉ ሴቶቹ በቀለማማ ልብስ አጊጠዋል ወንዶች ደግሞ ነባሮቹን የህንድ ገበሬዎች ይመስላሉ የተናንሽ ልጆቻቸውን ጸጉር ተጎንጉኗል በደቡብ ህንድ ከሚኖሩ ነዋሪዎች የተለየ አንዳች ነገር ይላቸው ያልተዘጋጀንበት የዳንስ ፕሮግራም ላይ ተጋበዘ አኔ የምትባል ቀጭን ቆንጆ ሴት ግንባሯ ላይ ጌጥ አርጋለች የማንጆራ ጫዋ ሴት ደስ ከሚል ፈገግታ ጋር ኃይለኛ የአፍሪካ ጭፈራ ስትጨፍር አየን ሴትየዋ መርገጫዋን በማጠፍ እና እጆቿን ከሙዚቃው ምት ጋር በማዛወር ከከበሮ ጋር ስትሽከረከር የቀሩት ያከባቢው ሰዎች ደግሞ የሆነ የሀገሩን ዘፈን ያዋጣሉ በዛ ደቂቃ በእንድና 
በአፍሪካ መካከለ የነበረው ባህር ተናደ ማለት ይችላል በኋላ ስሜት ውስጥ የነበረች ቢሆንም ወደ ጥግስ እጅ ፎቶ እንድንነሳ አደረኩኝ ብሩ ፈገግታ ብቻ ሳይሆን ከተዋወቀናቸው ሲዲዎች ሁሉ በጣም ህንዳዊ ስም ነው ያላት ሌሎቹ አስገራሚ የሆነ የመጀመሪያ ስም ነው ያላቸው ይህም ከመጡበት ታሪክ ይወረሱት እንደሆነ ያሳያል ሆኖም ግን ሲዲዎች አሁንም አፍሪካዊ መስላሉ የእንደም ባህልና ቋንቋ ሙሉ ለሙሉ በጥሩ ሁኔታ ቢዙትም ማለት ነው ሌሎች ህንዳውያን ሲዲዎች ዜጎቻቸው መሆናቸውን መቀበል ባይችሉም እነሱ ግን የእንደ ዜጎች ናቸው ሲላቪያኔ ኤዲዩፍ በ1778 የተገነባው የአህመድ ናቢድ የአሲድ ሳይድ መስጊድ ውስጥ በድንጋይ መስኮት ላይ የተቀረጹት ምስሎች ያስቀርማሉ። የተቀረጹበት ጥበብ ያስደንቃል። የሥነ ጥበቡ ማራኪነት የተመለከተው ሰው አምሮስ ተቀርጾ ይቀራል። ይህ መስጊድ ያቢሲኒያ ሲዲዎች ይዞታን ተመስርቶ የተገነባ ነው። ይብቻ ሳይሆን በ500 ክፍለ ዘመን ባቢሲኒያው መሪ በማሊክ አምባር የተሰራው ከሙምባይ አቅራቢያ የሚገኘው የባህር ምሽግ ወይም የሙራድ ዲንጃክ ታሪክ የሲዲዮሽ ታሪክ አካል ነው በህንድ በጉጃራት ከተማ በሃሚዳባድ ውስጥ ሲዲዮች እጅግ አስደናቂ የስነ ህንፃ ቅርጽ አቆመዋል ዛሬም አንዳንድ የአፍሪካ ዝርያዎች እዚያ በአንድ ትንሽ ቅጥር ግቢ ውስጥ ይኖሩበታል በሃምባድባድ በፖርታርኳ በፒድድኳ ግቢ ውስጥ ሲዲዮች ጸጥ ባለ ስፍራ ይኖራሉ የነዚህ ሰዎች ቅድሚያታቸው ሮማድ ሲዲ እንደሚባልና ሙስሊምና አፍሪካዊ መሆናቸውንም ይናገራሉ። ሲዲዎች የራሳቸው ባህልና ወግ ያላቸው የመጡበትን የሚያውቁና መኖሪያቸው ካደረጓት ህንድ ህዝብ ጋር በሰላም ተግባብቶ የሚኖሩ ሲሆን ቋንቋቸውም ቀስ በቀስ የጉጃራተኛ ዜ ተጽኖ እየተጫኑ ይመጣ ነው ሲዲዎች ለዘመናዊ የፍርድ ቤት ህግ ጆራቸውን ያልሰጡ የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ባህልና ደንብ መሰረት የመፍታት ልምድ ያዳብሩ በኃይል የሚመጣባቸው ባላጋራ እንደ ተኩላ በህብረት በማጥቃታቸው የሚፈሩ ናቸው የስነ ሰብ ተመራማሪዎች ግን የሲዲዎችን አመጣጥ ካፍሪካ መሆኑን በጋራ ቢስማሙበትም ከየትኛው የአፍሪካ ክፍል እንደሄዱ ለመናገር ማስረጃ ማቅረብ ይቻሉ ወይንም የፈለጉ ይሉም ፍልሰታቸውን በተመለከተ ግን በመካከለኛው ዘመን አውሮፓውያን በንግድ እንደ ተርብ እየተንቀሳቀሱ ከመስራቅና ምዕራብ ሲያያን ጋር ግንኙነት በሚያደርጉበትም ሆነ ይህን የምድራችንን ክፍል በቀይ ግዛት በተከራመቱበት ወቅት በነበረው የደራ የባራ ገበያ ከአፍሪካ በአረብ ነጋዴዎች አማካኝነት ፈርጣማ ወንዶችና ውብ ሴቶች በወረንጦ እየተለቀሙ ለወቅቱ ባህረተኞችና ገናናዎች ለነበሩት ፖርቱጋሎችና እንግሊዞች ህንድ ውስጥ የተቸበቸቡ ዝርያ መሆናቸውን እስማሙበታል የፍቅረ ማርቆስ ደስታ ጥናት ላቻሚ ሲዲዎች በአገራቸውና በሃይማኖታቸው ኩራት ይሰማቸዋል ይህንንም በዘፈኖቻቸው ይገልጻሉ አንድ ዘፋኛቸው እንዲህ ይላል ካፍሪካ የመጣን ህንድ ውስጥ እንኖራለን በብራቫ ሀገር እርዳታ ብራቫ ሀገር በ14ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ሙስሊም አፍሪካዊ ነጋዴ ነበር መኖሪያ ቤቱም አፍሪካዊ ማንነቱን የሚገልጽ ቅብ የሚስተዋልበት ነበር ይህ በቤቱ ላይ የሚታየው ምስል እስላማዊ ማንነቱንም የሚያረጋግጥ ነው ሲዲዎች ቅዱሳኖቻቸውን በሚታወቁበት ሃይማኖታዊ ጽፈራን እንቅስቀሴ ያከብራቸዋል ሲላቪያኔ ኤዲዩፍ የተገለሉና ብቻኛ የሆኑ ሲዲዎች በካልካታ በአማራሽ ትራና ጉጀራት በሚባሉ ከተማ ውስጥ ይኖራሉ። ባይንደራባድ ጥቂት የማይባሉ ይገኛሉ። አብዛኞቹ ሲዲዎች ሙስሊሞች ሌሎች ደግሞ ክርስቲያኖች ወይም ሂንዱዎች ናቸው። በሚኖርበትም ቦታ ላይ ሂንዱ ኡርዱኛ ጉጀራት ኮንካኒ ወይም ሌላ ያካባቢ ቋንቋ ይናገራሉ። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሲዲዎች በፓኪስታን ይኖራሉ። በፓኪስታንም እነዚህ አፍሪካዊ ዝርያ ያላቸው ህዝቦችን ሰድዲ ብለው ይጣሯቸዋል። አብዛኛዎቹ በቡልኪስታንና ሲንድ ይኖራሉ። በማልዲቭስና በስሪላንካ በጃፓን በማካን የባህር ዳርቻ የሚኖሩ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው ህዝቦች አሉ። 
በህንድ ውስጥ ሲድስ አሁን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተዋህዷል በጉጃራት ብቻ 20 ገደማ የሚሆኑ ትልልቅ የሲዲ ማህበረሰቦች ይገኛሉ በጣም የታወቁ የሲዲ ማህበረሰቦች ባሁኑ ጊዜ ከጉጃራት ሌላ በሙምባይ ካርካታና ባንድራ ፕራዴሽ ይኖራሉ በተጨማሪም ጥቂት ቁጥር ያላቸው የሲዲ አባወራና አማወራዎች በማሃራሻታርና በሌሎችም የህንድ አካባቢዎች ይገኛሉ ትልቁ የሲዲ ማህበረሰብ የሚገኘው በሲንዳን ወይም ፓኪስታን ውስጥ ነው ከጥቂት አመታት በፊት 50 ሺህ ያህል የነበሩ ቢሆንም አሁን ቁጥራቸው ብዙ ጥፍ እንደሚሆን ይገመታል የሲዲዎች ወይም ሀቢሽ የቋንቋ አጠቃቀማቸውና ባህላዊ ልምምዶቻቸው ከቦታ ቦታ የሚለያይ ነው ስርጭታቸውም በጉጃራት በዋነኝነት በከተማ ሲሆን በካራንቻ ውስጥ ሲዲ አብዛኛው ጊዜ የሚኖሩት በደቡብ ኮርካሬራ በተባለ ደን ውስጥ ነው በአንዳ ፕራዴሽ በአብዛኛው በከተማ ነው ምንም እንኳን ባሁኑ ጊዜ ካፍሪካዊ ማንነታቸው ተለይቶና ለብዙ መቶ አመታት በሌላ ህዝብ ውስጥ ያካባቢውን ቋንቋ ከመናገሩት ጋር ተቀላቅለው ቢገኙ የራሳቸውን የሙዚቃና የዳንስ ባህል ጠብቀው ይዘዋል በአህመድ ባዶ ውስጥ በህንድ በጉጃራት ከተማ ሲዲዎች እጅግ አስደናቂ የሆነ የስነ ህንፃ ቅርስ አቆሟል። ዛሬ አንድ አንድ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው ሰዎች በዚህ አካባቢ ኖራሉ። ባላቸውን ጠብቀውና ክብረው በፓርታርኳ ቅጥር ግቢ ዘልቄስ ገባ እጅግ ጸጥ ያለ ማራኪ የባህር ዳርቻ አየው። ቤቴ የገባው ያል ተሰማኝ። በትንሹ ክፍል ተቀምጫለሁ። ቅድማያቴ ሩማና ሳዲናቸው እስላምና አፍሪካዊ ነኝ። አለቺ እኔ ማባቴ አፍሪካዊና ሙስሊም እንደሆነ ነገርኳት የመጣውትም ከሴኔጋል እንደሆነ ስነግራ ተደሰተች ጥቂት ወንዶች በግቢው ውስጥ በሲዲ ጉማ ቡድን ተሰብስበዋል ጉማ የሱዋይል ቃል ሲሆን ከበሩና ዳንስ ማለት ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር ወስዳ አስተዋወቀች ልጃችን ከዳካር መጣለች ያለች እኔም በማውቀው ጥቂት የህንድ ቃላት ከአንድ ፊልሞች በቃ አረምኩት ምላሽ ሰጠው አፍሪካን ዲሰንደንትስ ኢን ኢንዲያ ሲዲዎች ሀበሲስ የሚል መጠሪያ እንዳላችሁና ሀበሲስ ሀበሻ ካበሻ ሀገር የመጣ ህዝብ ማለት እንደሆነና ሲዲስ የሚለው መጠሪያ ሳድስ ከሚለው የግዝ ቁጥር የተወሰደና ስድስተኞቹ የኢትዮጵያ ትውልዶች ወይም ሳድስ የመጀመሪያና አራተኛ ፊደላትን እንደ አንድ ፊደል በመውሰድ ከኢትዮጵያ የጽሑፍ ፊደል የተወሰደ ሲሆን ትርጉሙም ስድስት ፊደል ያሏትን ኢትዮጵያን የሚያመለክት መሆኑን ይናገር ነበር ኢትዮጵያ ወይንም በትርጉሙ ገነት የሚለው መጠሪያ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ5000 ዓመት ዓለም አከባብ የነበረ ሲሆን የሲዲዎች ጥቅል መጠሪያ የሆነው አቢሲኒያ ግር አቢሲኒያ ከሚለው የኢትዮጵያ ቅጽል ስም የተወሰደ ነው የፍቅረ ማርቆስ ደስታ ጥናት ላቻም አሌክሳንድሮስ የተባለ ብሪተኛ ኢትዮጵያ ለመውረር አስቦ የጦራ በጋዞቹን ሲያማክር ኢትዮጵያ 3 አፍ ጦር የሚይዙ ናዝራውያን ወይም ባታውያን የሚኖርባት ተራራና ሸለቆዋ የበዛ አውሬን ደጉንዳን የሚር መሰመስባት አገር በመሆኑ እሷም መውረር በሳት መጫወት ነው ሲሉት በወቅቱ በደቡብ አውሮፓ በሰሜን አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ በብዛት ይነገር በነበረው የዩናዮ ቋንቋ አሌክሳንድሮስ ያቢሲኒያ ያቺማ አስቸጋሪ ሀገርናት በማለቱ ከክርስቶስ ልደት በፊት አቢሲኒያ የኢትዮጵያ ተጨማሪ መጣሪያ ሆነ ሲዲዎች በጫካ ስለሚኖሩ በጋራ ጣላታቸውን ስለሚከላከሉና ስለሚያጠቁ ያቢሲኒያ ጊር ወይም ጫካ ውስጥ ያሉ አስቸጋሪዎች እንደተባሉ ግል የተቋቋመ ተቋም ነው እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር በጥር 2006 የአፍሪካ የህንድና ዓለም አቀፍ ሙራን የሲዲን ታሪክ ለማጥናትና ለመዋየት በእንድ ግዛት ጎው ተሰባስበው ነበር ጆን ኮስታ ሳዲ የአፍሪካ ህንድ ትውልዶች ሊቀ መንበር ናቸው ለምን ሲዲስ ተብለን እንጠራለን አባቶቻችን ወደ ህንድ የመጡት ለምን ነበር እነዚህን ጥያቄ ውስጥ ጠይቅ ከ25 አመታት በላይ ሆኖኛል በጥንት ዘመን ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን እንደ ባሮች ይሸጡ እንደነበርና በዚህ ምክንያት እኛ ዚህ እንደሆነን ተነግሮናል እኛ ሲዲዎች ከፊሎቻችን ሙስሊሞች ሂንዶች ክርስቲያኖች ነን የተለያዩ ቋንቋዎችን እናገራለን ለምን እንደው አንድ ቋንቋ መናገር ያልቻል ነው 
ይላሉ። ፈይዳ አልሙባረክ ካሃቫንጋር ባንክ ጉጃራት አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሥራ ስትገኝ በስህተት እንደመጣች በመገመቱ የውጪ ምንዛሪ ልውውጥ መስኮት እንድትሄድ ተነግሯታል። እንዳዊ መሆኑን ባለማመናቸው ጁዲሲዲ ወደ ገበያ አቅንቶ ግብይት በፈጸመ ጊዜ ክፍያውን በዶላር እንዲፈጽም ጠይቀውታል። ከህንድ ዋነኛ የቱሪስት መዳረሻዎች አንዱን ታጂ ማሐለን ሲጎበኝ ትከሻጩ የባሃድ አገር ሰው አድርጎ በመቁጠር በቱሪስቱ አጋ 17 ከ60 ዶላር አስከፍሎታል ሲዲ የዜግነት መብት የሚፈቅድለትን አነስተኛ ክፍያ መክፈል እንዳለበት ገልጾ ቢቃወም ትኬት ቆራጩ እንዴት ጥቁርና ጸጉሩ ድሪል ያረገ ጎብኚ ከእንዳውያን እኩል ይከፍላል ብሎ ስቆበታል በኋላ የማንነት መታወቂያውን ሲያሳይ አምነው ተቀብለውታል የሲዲ ጎማ የሙዚቃ ቡድን አባላት ከውጭ ሀገር የሙዚቃ ጉዞ ሲመለሱ የደሊህ አየር ማረፊያ የኢሚግሬሽን ቁጥጥር ቢሮ አላፊዎች ተጠራጥረዋቸው ነበር ከናይጄሪያ በተጨረበረ ሰነድ የገቡ የህንድን ፓስፖርት ያዙ አድርገው ቆጥሯቸው ነበር ምክንያቱም ብዙ ህንዳውያን ስለ ሲዲዎች አላቸው ወቀት አነስተኛ በመሆኑ የተነሳ ነው ራሳቸው ሲዲዎችን ቢሆን አንዳንዶቹ ማንነታቸውን ዞሮ ለማየት የሚፈልጉ አይመስሉም ዲስ ለተሰኘው የዶክመንተሪ ፊልም አስተያየት የሰጠች አንዲት የቦምቤ ሴት እኔ በየቀኑ ለ12 ሰዓት አተሰራለሁ ስላፍካ የማስበበት ጊዜ ይለኛ ነው ያለችው ከዚህም በላይ ሌሎች ሲዲዎች እንደ አፍሪካዊ ተለይተው እንዲታወቁ አይፈልጉም ምክንያቱም ክልስ በመሆናቸው ስራ የሚያዝ ድላቸው አነስተኛ ነው አሁን እንዳውያን የአፍሪካ ደም እንዳለብን እናምናለን እንቀበላለን ይላሉ በጎጉባይ ላይ ከተለያዩ የህንድ ግዛት የተሰባሰቡ ሲዲዎች ወይ ማበሾች ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝተው ነበር ሉኩ ከጉጃራት አንድራ ፕራዴሽ ካልታካ የመጡ ነበሩ በአፍሪካዊ ሙዚቃዎችና ጭፈራዎች ታጅበው የውደፊት ህይወታቸውን የተሻለ ለማድረግ መክረዋል የንጹህ ሀጥረት ዝቅተኛ የቀን ገቢ ከባድና አማራጭ አልባ ስራ የሲዲዎች ሆነ ይመስላል ሲዲዎች ማናቸውንም ማይነስ ስራ ይሰራሉ በኢንዱስትሪ ውስጥ በመንገል ላይ በመጓጓዣ አገልግሎት ተሰማርተዋል ይሁን እንጂ በጉጃራት ሲዲዎች መካከል በግልጽ የሚታይ መገለል አለ በጊር በሚገኙ ሲዲዎችና በሌላ አካባቢ ስዋሽትራ በሚገኙት መካከል የጎሳ አይነት ልጅነት ይስተዋላል በስዋሽት የሚኖሩ ሲዲዎች በተሻለ ሁኔታ የተማሩ ናቸው በከፍተኛ ስራዎች ላይና በመንግስት ተቋማት ውስጥ ይሰራሉ በሌላ በኩል ባምዲ ባድና ሱርት ግን ይሄን ለማግኘት ያልተሳካ ትግል ሲያደርጉ ቆይቷል በደቡብ ጉጃራት የፖለቲካ ተቀባይነት ለማግኘት ጥረት አድርገዋል እኔ እንደማስበው ሲዲዎች በማህበራዊና ባህላዊ ልማዶቻቸው ውህደት እንደፈጠሩ ነው ጋብቻቸውን سنመለከት ይህን ያሳያል እንደ ሌሎች አካባቢ ማህበረሰቦች ማህበራዊ ጋብቻን ይከተላሉ ማህበራዊ ጋብቻቸው እንደነሱ እምነት ካንዳንድ መንፈሳዊ ኃይሎች ይጠብቃቸዋል ሐዝራት ቢላል የነብዩ መሐመድ የቅርብ ሰውና ታማኝ ነው የመጀመሪያው ሙአዚንም ነው አማኞችን ለጸሎት የሚጠራ ኢትዮጵያዊ ሲዲዎች ቢላል ዘርያቸው መሆኑን ተገንዘበው መንፈሳዊ ልማዳቸውን ከርሱ እንደወረሱ ያምናሉ ይልማድ በጉጅራት ሲተገበር ይስተዋላል ሲዲዎች የባህል መወራረስን በጉጅራት የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ እንዲንጸባረቅ አድርገዋል የተረሱ ታሪኮች forgotten stories ሲዲዎች ውስብስብ ሆነው የህንድ ማህበራዊ ስርዓት ተገቢውን ቦታ አግኝተዋል ለማለት አይቻለም በዚህ ስርዓት ውስጥ የተሰጣቸው ደረጃ ዝቅተኛ ነው የህንድ ማህበረሰብ ሲዲዎችን ሰነፎች ሙዚቃና ስፖርት ላይ ግን በቃታቸው ሙጡቅ የሆነ ዕቀት በመፈለግ ረገድ የማይታተሉ ያደርጓቸዋል ደሲቶች የተራራማ ጎሳ የሀገር ህዝቦችም ኋላ ቀራ አድርገው ይመለከቷቸዋል ይደግሞ ስራ ትምርት የመኖሪያ ቤትና የገንዘብ ድጎማ ለማግኘት እንቅፋት ሆኖባቸዋል በ2003 ዓመተ ምህረት ውስጥ ማርጋሬት አልባ የታዲያ ጉባኤን ለመክፈት ጎ በመጡ ጊዜ የሰሜን ካንካታ ሲዲዎች እንደ ነገድ ዕቅና ለማግኘት ይችላል ነበር ህጋዊ ዕቅና በማግኘታቸው ጥቂት ተጨባጭ ጥቅሞችን ለማግኘት ይችላል በሚሊዮን የሚቆጠረው የህንድ حزب ባንድ ወይም በሌላ መልኩ ጎሳ ወይም ቢራ አለው ይ ማለት ሲዲዎችን የሚጨምራል ማለት ነው 
በዚህ የተነሳ ከህንድ አብት ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ብለዋል ሲዲዎች በማንነታቸውና በአፍሪካዊ መሰረታቸው የተሻለ ደስታ የሚስማቸው ናቸው ነገር ግን ጥያቄዎች ነበሯቸው በአፍሪካ ህንድ ህያውነታቸውና በህንድ ማህበረሰብ ውስጥ ውህደትን እንዴት ማበልጸግ እንደሚችሉ የተቸገሩ መምሰላቸው ሌላው ጥያቄ ነው ሲዲዎች ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል ስራ መኖሪያ ቤት የተሻለ ትምርት ለልጆቻቸው ይሻሉ ያንደ መጻፍና ሲኒማ ምግብ አይሆነኝም ነበር ያለችው አንድ የሲዲ ሴት በቦምቤ የዶክመንተሪ ፊልም ባለሙያ ለበየሮዝ ሼሮ ነገር ግን በየለቱ በህንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚታየው ሲዲዎችን የመዘንጋቱ ኔታ ከጥሏል የተለዩ ናቸው የዘራረጋቸው መሰረት የተለየ ነው ብሎ ያስባሉ በ1984 ጥቂት መቶ የሚቀጠሩ ሲዲዎች ኒልሰን ማንዴላ ከስር እንዲፈቱ ለመጠየቅ በሰሜናዊ ካርካታ ሰልፍ ወጣው ነበር ከመገናኛ ብዙሃን እንደሰሙት የጥቁር ህዝቦች መብትታ ጋይ ለምን በስር እንደሚማቀቅ ለማወቅም ጠይቀው ነበር በ1990 መጀመሪያ ክሪሽና ሲዲ ማንዴላ ከሮቢን ደሴት ስር ቤት መለቀቃቸውን አወቀ ደብዳቤ ጻፈላቸው በእንደ ሚኖር ሲዲዎች መገለል ይደርስባቸዋል ወደ ህንድ የሚመጡ ከሆነ ወደ ሲዲዎች ጎራ ብለው ይጎብኙ ሆነ ይመል ነበር ደብዳቤው በፕሪቶሪያ የህንድ ኤምባሲ በኩል ደርሷል ማንዴላ ቢዘገይም መልስ ሰጥቷል ተጨማሪ ማብራሪያን ፈልጓል ነገር ግን የክሪሽና እንግሊዘኛ አስተድጓሚ ከተማው ለቆ ስለነበር ውጤታ ነበርም ማንዴላ ለበርካታ ጊዜያት ህንድን ጎብኝቷል ነገር ግን ክሪሽና ሰይዲ ካገኘዋቸው ሰዎች መካከል አልነበረም ማንዴላ በእንግድነት በመጡ ጊዜ የኒው ዴሊ መንግስት ባዘጋጀው መረክ ከጉጃራት የመጣው የሲዲ የሙዚቃ ቡድን የዙሉን የሚመስል ልብስ ለብሶ የዙሉን ዳንስ ለእንግዳው አሳይቷል የሲዲ ጉጃራቶች አፍሪካዊ የሆነውን ባህል ከሁሉም በተሻለ የሚተገብሩ ናቸው ለማለት ይችላል ባህላቸውን በሙዚቃ በመዝሙር በታሪክና በተለየው በአፍሪካ የሙዚቃ መሳሪያ ማካኝነት ይገልጻሉ። በጣም የታወቀው አርቲስት ከሲዲ ጉማ የባህል ቡድን ጋር በመሆን ዓለም አቀፍ የሙዚቃ ኮንሰርት ጉዞ አድርጓል። ዝግጅታቸውን የሚከፍቱት ሚስጥራዊ በሆነው የሱፊ ዘፈኑ ሲሆን ቀስ በቀስ በመትወደታጀበው የአፍሪካ ጭፈራ ይገባሉ። ሲዲ ጉማዎችን የአፍሪካውያንን ቅርጽ ወደ ዘላቂ ስኬት ያሸጋገሩ ይሏቸዋል። ድር ታሪክ መመዝገብ ከመጀመሩ በፊትም ባክሱን ዘመነ መንግስት ከሁለተኛው እስከ አስረኛው ክፍለ ዘመን የኖረ ነበር። በኋለኛው ክፍለ ዘመንም በፖርቱጋሎች ጨዳታ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ህንዶች ወደ አካባቢው መንጣት በ1868 በሮበርት ናፒር ይመራይ ነበርው የህንድ ሰራዊት የእንግሊዝ ጦር በቦምቤ የጦር አዛዥ የነበሩና በ1935 ጣሊያን ኢትዮጵያን ስትወር የነበሩ ቱነቶች ይተከሳሉ። የህንድ ጠበበኞችና ሰራተኞች የንጉስ ፋሲለደስን ቤተ መንግስት ተዋቂውን ከተማ ጎንደርን ለመገንባት በነበረው ሂደት ተሳትፎ አድርገዋል። ጀነራል ራልዌይ በህንድ ታሽቶ በኢትዮጵያ የጦር ትምርት ቤት እንዲያቋቋም ተደርጎም ነበር። ብዙ ቁጥር ያላቸው እንዳውያንም በስልሳዎቹ መጀመሪያና በዘጠናዎቹ አካባቢ ባለው ጊዜ በኮንትራት ሰራተኝነት በአገሪቱ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ ነበር ነገር ግን የንጉስ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ከወደቀና የደርግ አገዛ አስቀመጣ በኋላ መንግስት በያዘው የኢትዮጵያዊነት አቋም ምክንያት በርከት ያሉት አስተማሪዎችና ነጋዴዎች ከአገሪቱ በመውጣት ወደ ሌሎች ቦታዎች ተጉዟል በጣም ጥቂት ቁጥር ያላቸው ህንዶች ከ3 ትውልድ በላይ በኢትዮጵያ ኖረዋል። አንድ አንድ የቀደሙ መረጃዎች ከ9000 ቤተሰቦች በላይ በኢትዮጵያ እንደነበሩ ያሳያሉ። በሰማናዮቹ አጋማሽ ደግሞ ቁጥራቸው ወደ 8000 ወርዷል። ባሁን ወቅት የህንድ ማህበረሰብ አባላት ቁጥራቸው ወደ 1500 አካባቢ እንደሆነ ሲገመጽ ወደ 400 የሚጠጉ የህንድ መምራንም በኮንትራቱል በአገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ወደ 100 የሚጠጉት በንግድ ስራ የተሰማሩ ናቸው። በአብዛኛው ከጉጃራት ሲሆን እነሱም በተለያዩ ገቢና ወጪ ካምፓኒዎች ውስጥ እንደ ኮሚሽን ኤጀንት ሆነው ይሰራሉ። ሌሎች 150ዎች ደግሞ ፕሮፌሰሮች ሲሆኑ በመከላከያ ሚኒስቴር የኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ውስጥ ያስተምራሉ። እንዲሁም 
በተለያዩ የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች ከፍተኛ የትምርት ተቋማት ውስጥም ይገኛሉ። የህንድ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ 3 ማህበሮች አሉት። በ1937 የተመሰረተው የህንዳውያ ማህበር ሂንዱ ማሃጃንና የማለያላማ ማህበር ይገኛሉ። ህንዶች በሂንዱ ማሃጃን አማካኝነት የሬሳ ማቃጠል መብት አዲስ አበባና ድሬዶዋ ውስጥ ተሰጥቷቸዋል። የሲዲ ወይም ሀበሽ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ባሁን ጊዜ ቁጥራቸው በ10 ሺህዎች የሚቆጠር ሲሆን በአብዛኛው መገኛቸው ካራንቻካ ጉጃራትና አንድራ ፕራዴሽ ነው። አብዛኞቹ ሙስሊሞች ሲሆኑ ጥቂቶቹ ደግሞ ክርስቲያንና ሂንዱዎች ናቸው። ታሪካዊ ስመ ጥሩነታቸውና ሀብታምነታቸው ተዘንግቶ በዝቅተኛ የውትር ከንስር ይገኛሉ። አነስተኛ የትምርት ድል የኑሮ ደረጃ ውስጥ ናቸው። ነገር ግን አፍሪካዊ ማንነታቸው ተለይቷቸው ለብዙ አመታት በሌላ حزب ባህልና ቋንቋ ውስጥ ቢገኝም የራሳቸውን የሙዚቃና የዳንስ ባህላቸውን ግን ተጠብቀው ይገኛሉ። ስለ ሲዲዎች በርካታ ዘጋቢ ፊልሞች ተሰርቷል ብዙ ጽሁፎች ታትመዋል በርካታ ኤግዚቢሽኖችና ስብሰባዎች ተካይደዋል እነሱም እንዳሉ አሉ። በርግጥ አባቴ እንደሚለው ከክርስቶስ ልደት በፊት ንግስተ ሳባ ወይም ህንደከ የተባለችው የኢትዮጵያ ንግስት ግዛቷ ከኢትዮጵያ እስከ ህንድ ድረስ በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያውያን ህንድ አገር በወታደርነት ልካ በዘጠኝ የህንድ ግዛቶች ሲኖሩ ነበር ከክርስቶስ ልደት በኋላም በንግድና በባርነት ኢትዮጵያውያንና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ተብሎ የሚጠሩ አፍሪካውያን ወደ ህንድ ገብተዋል ከጊዜ በኋላ ቁጥራቸው የተመናመነ ሲመጣ ግን አንድ ላይ ተሰባስበው ሲዲ ሀበሲ ወይም አቢሲኒያ ጊር በመባል ጉጅራትና ጃምቡር ከሚባሉት የታላላ ወረዳ አካባቢዎች መኖር መጀመራቸውን ያረጋግጣል። ማንኛውም ሲዲ የዞትር ጸሎቱ ሀብት ማግኘት አይደለም። የሲዲዎች ትልቁ አብታችን ፍቅርና መተሳሰብ ነው። ለሲዲ ህይወት ዋናው መሰረቱ መረዳዳት ነው። ከገነት ተፈጠርኩ ለሚል የጫካ ሰው ተጨማሪ ገነታ ያሻው ደስ ብሎ ነው ምን ኖሮ። በሽታ በቀላሉኛ ናይ ዳፈረንም። ያገኘነውን ተካፍለን ከበሯችንን እየመታን በፒኮክ ላባ ተውበን እንደንሳለን። በሰማና አመቱ የሞተን ካለድሜው ተቀጨ ብለን እናዝነንኛ ሲዲዎች ለዚህም ደግሞ ዋናው ምክንያት አፍሪካዊ መሰረታችንን አለመልቀቃችን በሲዲ ባል በክረምት አዳልጦት ያልወደቀ በፍቅር ወደ ፊስሉት ወደ ኋላ ያልተመለሰ ተነሳ ሲሉት ያልተቀመጠ መዳኔት የለሽ በሽታ እንደያዘ ይቆጠራል ማይ ማምላንድ አፍሪካ ማይ ማምላንድ አፍሪካ ይዛሪው መሰናዶአችን ይሄው ነበር ከቴክኒሻል ወንጌላይት ብርሃኑጋ አዘጋጅቻ ያቀርብኩላችሁ መኩንን ወንድ አረጋይ ነኝ ኢትዮጵያ